గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ వర్ల్డ్ పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా కొన్ని నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి లాస్ట్ ఫ్రైడే అయితే యూఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి టౌ జోన్స్ ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెండు కూడా రికార్డ్ హైస్ దగ్గర క్లోజ్ అయ్యాయి యూరోపియన్ మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి అలాగే మన మార్కెట్స్ కూడా ఫ్రైడే వరకు బాగుంది ఒక మంచి ట్రేడింగ్ సెషన్ చూసాం ఒక స్ట్రాంగ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితుల్లో ఉన్న మార్కెట్లో లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి కొంత బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపించింది నిఫ్టీ అయితే మూడు వందల పాయింట్లు బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి నిఫ్టీ బ్యాంక్ పదకొండు వందల పాయింట్లు రికవర్ అయింది సో ఇలా మనకు ట్రెండ్ కనిపించింది ఈ సమయంలో మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తుంది ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ను ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ నైన్ దగ్గర యుఎస్లో ఫోకస్ ఇప్పుడు యుఎస్ ఎలక్షన్స్ మీద ఉంది అక్కడ ఎక్కువ మంది డొనాల్డ్ ట్రంప్ మీద బెట్ కాస్తున్నారు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఫర్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అని చెప్తున్నారు ఇది జరిగితే మాత్రం అటు యుఎస్ మార్కెట్స్కి ఇటు ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా ఒక మంచి అనుకూలమైన పరిణామమే అవుతుంది అయితే మన మార్కెట్స్ ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితిలో ఉన్నాయని మనం అనుకుంటున్నాం ఎప్పటికప్పుడు హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర సెల్లింగ్ వస్తూనే ఉంది షార్ట్ టర్మ్లో కొంత బేరిష్గా కనిపిస్తుంది మార్కెట్ ఎందుకంటే ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ ఎక్కడ ఆగడం లేదు ఫ్రైడే రోజు కూడా మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఐదు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయల అమ్మకాలు జరిపారు డిఐఎస్ కొన్నారు ఐదు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు కోట్లు దాదాపుగా సరిసమానంగానే ఉంది కానీ సెంటిమెంట్ నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఎఫ్ఐఎల్ పరంగా చూసినప్పుడు సో ఇండియన్ మార్కెట్స్ వర్సెస్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ చూస్తే గ్లోబల్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పరిస్థితి బాగుంది అది యూరోప్ కావచ్చు యూఎస్ కావచ్చు టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ చైనా కావచ్చు చైనాలో ఇప్పుడు ఈ న్యూస్కి స్టిమ్యులస్ న్యూస్కి అంతగా రియాక్ట్ కావడం మానేసాయి ఈ మార్నింగ్ కూడా మనకు చైనాలో లెండింగ్ రేట్స్ తగ్గించారు పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ ఈ మార్కెట్ అయితే అంతగా ఏమీ అక్కడ పెరిగి మనకు కనపడటం లేదు ఇది ఒక గమనించాల్సినటువంటి అంశం మరొక ఫ్యాక్టర్ మనకు మార్కెట్స్లో ఈ సమయంలో కనిపిస్తున్నటువంటి మరొక ప్రధానమైన అంశం బ్రెడ్త్ కూడా అంతగా మనకు పాజిటివ్గా ఉండడం లేదు ఒక మూమెంటం లోపించింది ఎక్సైట్మెంట్ లోపించింది ఇవి మనకు ప్రధానంగా ఇండియన్ మార్కెట్ సంబంధించి కనిపిస్తున్నటువంటివి అయితే పడటం బహుశా ఆగి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఫ్రైడే రోజు ఒక డబుల్ బాటం అనేది నిఫ్టీ పరంగా మనం ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా చూసాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అంతగా పడకపోవచ్చాం కానీ కానీ ఆ వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో మూడ్లో కావచ్చు మొమెంటంలో కావచ్చు వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు అప్పుడే తొలగే పరిస్థితి మనకు కనపట్టలేదు ఎర్నింగ్ సీజన్ కొనసాగుతుంది ఎర్నింగ్ సీజన్లో మనకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్ వచ్చింది వీకెండ్లో వీకెండ్లో అనేక సంస్థల రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఇందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోదగినటువంటి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ మనకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎన్ఐ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి సంబంధించి అలాగే స్టడీ అసెట్ క్వాలిటీగా మనం తీసుకోవచ్చు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ కొంత ఫ్లాట్గా మనకు కనిపించాయి కానీ కాస్ట్ ఇన్కమ్ ఇది ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్కి తగ్గింది ఇది ఇది కూడా ఒక అనుకూలమైనటువంటి పరిణామంగా మనం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్ సంబంధించి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది రిటర్న్ ఆన్ ఎసెట్ ఆఫ్టర్ ది మర్జర్ పిలిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం మనకు ఆ పరిస్థితి అనేది కనిపించింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సంబంధించి కానీ కోటక్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ నెగిటివ్గా వచ్చింది కోటక్ బ్యాంక్లో స్లిపేజెస్ పెరిగాయి అలాగే ఎసెట్ క్వాలిటీ క్షీణించింది అలాగే మార్జిన్స్ కూడా తగ్గాయి ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ కూడా నెగిటివ్గానే వచ్చింది కాబట్టి రెండు బ్యాంకులు నెగిటివ్గా ఒక బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పాజిటివ్గా వచ్చింది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏ మేరకు ఈ పరిస్థితికి రియాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం టెక్ మహీంద్రా నెంబర్స్ కూడా మనకు పాజిటివ్గానే కనిపిస్తున్నాయి టెక్ మహీంద్రాలో ఒక మంచి అంటే క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపించింది డాలర్ రెవెన్యూ పరంగా చూసినప్పుడు ఇలా మనకు రిజల్ట్ సీజన్ కొనసాగుతోంది అలాగే మరొక స్టాక్ స్పెసిఫిక్ న్యూస్ చూస్తే జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ దీనికి సంబంధించి లోన్ అగనే షేర్స్ ఇంతకుముందు ఏదైతే నిబంధనను అంటే బ్యాన్ విధించారో ఆ బ్యాన్ను తీసివేస్తున్నట్లుగా ఆర్బీఐ ప్రకటించింది బట్ రిలేటివ్లీ అండి కంపేరిటివ్లీ లార్జ్ క్యాప్స్ కంటే
నెట్వేబ్ లాంటి కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశాయి అలాగే లాయిడ్స్ ఇంజనీర్స్ లాంటి కంపెనీస్ కూడా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయడం చూసాం చాలా కంపెనీలు ఎన్పిఎస్టి మనం ఫ్రైడే రోజే మాట్లాడుకున్నాం ఇలా మనకు చిన్న కంపెనీల్లో రిజల్ట్స్ చాలా చక్కగా వస్తున్నాయి అంటే బేస్ ఎఫెక్ట్ అనండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కానీ ఎంత బేస్ ఉన్నా కూడా స్మాల్ బేస్ ఉన్నా కూడా రిజల్ట్ బాగుండాలన్న రూలే ఉంది గ్రోత్ కనపడాలన్న రూలే ఉంది కాబట్టి ఆ గ్రోత్ తప్పనిసరిగా కనిపిస్తుంది ఇది మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం అలాగే ఐపీఓ మార్కెట్ యాక్టివ్గా ఉంది మనం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో కూడా చూస్తున్నాం హెచ్డిబి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎన్బిఎఫ్సి బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఐపీఓకి రాబోతుంది సబ్సిడరీ కంపెనీ దీంతోపాటు వ్యారీ ఎనర్జీస్ ఐపీఓ వస్తుంది ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ సోలార్ ఫోటో వోల్టాయిక్స్ మాడ్యూల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ సో ఈ కంపెనీ ఐపీఓ ఒక చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం చూస్తే నైంటీ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది సో ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఓ దీని ఎఫెక్ట్ ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఆ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి ఇతర లిస్టెడ్ స్టాక్స్ లైక్ వ్యారీ రెన్యూబుల్స్ వ్యారీ టెక్నాలజీస్ మీద కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది సో క్లోజ్గా వాచ్ చేద్దాం ఏ విధంగా సబ్స్క్రిప్షన్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయో అన్న అంశాన్ని ఈ వారంలో ఓవరాల్గా ఏషియన్ మార్కెట్స్ లోట ఇరవై న్యూ లిస్టింగ్స్ రాబోతున్నాయి ఇంక్లూడింగ్ అవర్ హుండాయి మోటార్స్ సో ఎలా లిస్ట్ అవుతాయనే చూడాలి ఇట్స్ ఎ బిగ్ బిగ్ ఐపీఓ సీజన్ హుండాయి మనకు సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే చాలా పేలవంగా వచ్చింది కానీ లిస్టింగ్లో ఏమైనా పాజిటివ్గా వస్తుందా లేదా అనేది గమనించాల్సిన అవసరం ఇక ఎనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం కుటుంబరావు గారు ఎలా చూస్తున్నారు ఇవాళ ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ ఈ వారానికి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి క్యూస్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఈ వారం చాలా కీలకమైన వారం కావచ్చుంది ఎందుకంటే లిటరలీ లాస్ట్ వీక్ వస్తున్నాం అనమాట నిఫ్టీ కంపెనీలు అన్నిటి కూడా రిజల్ట్స్ దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోతాయి కాబట్టి అనమాట ఏదైతే కనుక కంపెనీ డిసప్పాయింట్మెంట్ చేస్తుందో దాని అనమాట నెమరింగ్ కూడా బాగా ఎక్కువగానే ఉంటుందని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కోటక్ ఉంది మేబీ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ కూడా పడిపోవచ్చు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆన్ మెనీ పారామీటర్స్ అనమాట లిటరలీ బ్యాంక్ ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పేసి అని అనొచ్చు కాబట్టి రీసెంట్ రెసిలియన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వీక్నెస్ వచ్చి అనమాట ఇక్కడ నుంచి నేను అనుకుంటాం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది మార్కెట్ అంతా కూడా అండ్ ఈ వారం రికవరీ రావాలంటే కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ద్వారానే రావాలి మరి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక్క హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ ఇవి డ్రిఫ్ట్ చేయగలవా మార్కెట్ ని అనేది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మొన్న వీకెండ్ చూసినాం లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి మార్కెట్ రికవరీ ఏదైతే వచ్చిందో ఇట్ వాస్ ఏదైతే పై ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనమాట కాబట్టి ఇట్ హోల్డ్స్ ద కీ అని చెప్పేసి అని ఉంటాను బట్ ఓవరాల్ గా మాత్రం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గానే ఉంటుంది మార్కెట్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ కూడా అని అనలేము ఇండివిజువల్ సెక్టార్ లో కూడా సెలెక్ట్ స్టాక్స్ ఏనా అనమాట పెర్ఫార్మ్ చేస్తే మార్కెట్ రివార్డ్ చేస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే నెగిటివ్స్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ఐ సైడ్ అగ్రెసివ్ అవుతున్నాయి ఈ రోజు ఇప్పుడు రూపీ కూడా ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ దగ్గర ఉంది ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా తొందరగా కనపట్టలే ఎఫ్ఐ నెట్ లాంగ్ నెట్ షార్ట్స్ కూడా దాదాపు వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ వరకు వెళ్ళిపోయింది మనం అనుకుంటాం ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ అబౌవ్ అయితే కనుక ఓవర్ సోల్డ్ అని చెప్పేసి కానీ ఇక్కడ కన్సిస్టెంట్ గా ఫోర్త్ డే ఆర్ ఫిఫ్త్ డే ఇలా వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇట్లా ఉందంటే కనుక వాళ్ళ సెల్లింగ్ ఇప్పుడప్పుడే అవుతుందా లేదా అనేది కూడా అనుమానం వస్తుంది మేబీ దీనికి యుఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ కి కాస్త లీకేజ్ ఉందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు యుఎస్ లో కూడా అనమాట ట్రంప్ కి కాస్త ఛాన్సెస్ మెరుగుపడ్డి అన్న తర్వాత బిట్కాయిన్ లో ర్యాలీ వచ్చింది ఎందుకంటే ప్రో బిట్కాయిన్ సైడ్ క్రిప్టో సైడ్ రిపబ్లికన్స్ ఉన్నారని చెప్పి జనరల్ బోర్డు ఉంది అక్కడ త్రీ మంత్ హైకి బిట్కాయిన్ కూడా పెరగటం చూసాం ఎంతో కొంత గ్లోబల్ స్పెక్యులేటివ్ వాల్యూమ్స్ అనమాట ఇటు క్రిప్టో సైడ్ కూడా కాస్త అక్కడ అట్లీస్ట్ యుఎస్ అట్ సైడ్ అంతా కూడా షిఫ్ట్ అయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి అది ఇన్డైరెక్ట్ గా అదర్ మార్కెట్స్ పైన కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మన దగ్గర స్టాక్స్ వీక్నెస్ ఇన్డైరెక్ట్ గా మనం చూస్తే బుల్లియన్ స్ట్రాంగ్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ ఇప్పుడు దట్టు ఫెస్టివల్ సీజన్ ఇట్లా ముందున్నప్పుడు అనమాట మేబీ కాస్త మనీ ఆటికి కూడా షిఫ్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది డిస్పైట్ హయ్యర్ ప్రైజెస్ అనమాట డిమాండ్ కాస్త పడలేదని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట గోల్డ్ ట్రేడర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా కాబట్టి ఇక్కడ మార్కెట్స్ వీక్ గా ఉంటే కనుక మనీ కాస్త అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉం
మేబీ హెడ్ ఆఫ్ లార్జ్ సైజెస్ పెరగటము ఎఫ్ఎండో చేంజెస్ ఇవన్నీ కూడా కలుపుకుని ఒక జనరల్ మార్కెట్ లో డైరెక్షన్ లెస్ గా కూడా ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ వాల్యూమ్స్ సిగ్నిఫికెంట్ గా తగ్గుతున్నాయి ఇన్వెస్టింగ్ వాల్యూమ్స్ ఓకే అనిపిస్తున్నాయి ఎస్ఎఫ్ లో నిలబడుతున్నాయి వాల్యూమ్స్ బట్ ఎంతకాలం అట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా చూడాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ కూడా సెలెక్టివ్ గా అవుతుంది అవ్వట్లేదని కాదనమాట కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి అంటాను బ్యాండ్ లిస్ట్ లో దాదాపు ఫోర్టీన్ స్టాక్స్ ఇప్పటికే ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూస్తా చూస్తా వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్ సిరీస్ అయినా కూడా అక్టోబర్ లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ సెషన్స్ కు వచ్చేసాం అనమాట ఇప్పటికి ఇంకా పద్నాలుగు బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయంటే హైయర్ లెవెల్లో స్టక్ అయిన వాళ్ళకి ఎగ్జిట్ అనేది దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఆప్షన్స్ లో కాల్ ఆప్షన్స్ లో ఎక్కువగా ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ దగ్గర ఉన్నా కూడా మచ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు అని అంతా ఎందుకంటే ముందు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నిలబడటమే గగనంగా వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పైన నిలబడి మార్కెట్ అక్కడి నుంచి పెద్ద ర్యాలీ రావాలి అంటే కనుక ట్రిజర్స్ కూడా ఇమీడియట్ గా కనపట్ల ఏదన్నా ట్రిజర్స్ ఉన్నా కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ లో వచ్చే సెల్లింగ్ ని ఓవర్కమ్ అయ్యి వెళ్తేనే మార్కెట్స్ కాస్త సేఫ్టీ జోన్ కి వెళ్తాయి అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి ఆన్ డౌన్ సైడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కింద ట్రేడ్ అవుతున్నంత సేపు మాత్రం ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అని చెప్పేసి అని అంటాను స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ కాస్త ఎక్కడ బిల్డప్ అవుతున్నాయి అంటే బిర్లా సాఫ్ట్ ఎస్బీఐ లైఫ్ పాలీ క్యాబ్ ఆర్థిక ఇండస్ట్రీస్ వాటిలో స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ అయితే బిల్డప్ అయినాయి హై డెలివరీ ఎస్బీఐ లైఫ్ లో డెలివరీస్ కూడా బాగా బిల్డప్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే రీసెంట్ హై నుంచి కొంచెం కరెక్ట్ అయింది స్టాక్ అక్కడి నుంచి అనమాట ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా బయింగ్ డెలివరీస్ లో డెలివరీస్ కూడా అవుతున్నాయి అండ్ లారెస్ లో కూడా కాస్త డెలివరీస్ కనిపించినాయి మొన్న అనమాట అండ్ సన్ టీవీ నెస్లే ఇండస్ట్రీస్ కూడా డెలివరీస్ కనిపించింది నెస్లే వీక్ అయింది పోస్ట్ రిజల్ట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసింది బట్ అట్ లోవర్ లెవెల్స్ కాస్త బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందని చెప్పి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు షార్ట్స్ మాత్రం అగ్రెసివ్ గా ఎంజిఎల్ ఐజిఎల్ ఎందుకంటే గ్యాస్ అవైలబిలిటీ కట్ ఇవన్నీ కూడా రావటం చూస్తున్నాను నెగిటివ్ న్యూస్ లో ఉన్నాయి ఆ నెగిటివ్ న్యూస్ ను బట్టి అనమాట ఈ స్టాక్స్ లో అనమాట సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కూడా డెవలప్ అవటం చూసాం ప్రాంప్టన్ ఎల్టీటీఎస్ ఇండియా మార్క్ లో కూడా కాస్త షార్ట్స్ బిల్డప్ అవుతున్నాయి కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట అండ్ ఓవరాల్ గా వాల్యూమ్స్ వైజ్ కూడా చూస్తే గనక నేను అనుకుంటాం మార్కెట్ సైడ్ లైన్స్ లో ఉంటాం బెటర్ అనమాట టిల్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత మార్కెట్ లో అప్పుడే ఇటు పార్టిసిపేట్ చేయటం కూడా అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అని అంట ఓకే సో టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి ఉన్న ప్రేక్షక అభిమానం ఆదరణ మనందరికీ తెలిసిందే అపరిమితమైన ఆదరణ మన కార్యక్రమానికి దొరుకుతూ ఉంటుంది ఫ్రైడే రోజు ఒక మంత్ర ముగ్ధమైన అనుభూతిని కల్పించారు మన రెగ్యులర్ వీక్షకులు అలాగే మనకున్న అభిమాన గణంలో ప్రముఖులు డాక్టర్ వాసుదేవ మురళి గారు నా పట్ల మన బృందం పట్ల తమకున్న అనుభూతిని తమకున్న అభిమానాన్ని ఇలా పంచుకున్నారు ఆయన ఒక ఒక చిత్రపటం గీయించి మరీ తీసుకొచ్చారు ఇది ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ మీద మోహాన్ని పెంచే మార్కెట్ మదనుడు అట వారు వారి అభిమానాన్ని ఒక చిత్రకారుడి ద్వారా చాలా శ్రమ తీసుకున్నారు పాప ఇంత శ్రమ తీసుకొని ఆయన ఈ చిత్రాన్ని గీయించి మరీ తీసుకొచ్చి నాకు ప్రజెంట్ చేస్తే మాటలు పెగల్లేదు అంత ఇంతటి అభిమానానికి మనం అసలు పాత్రలమా అర్హులమా అని ఒక డౌట్తో పాటు ఎందుకు ఇంతగా అభిమానిస్తున్నారు మన పని మనం చేస్తున్నాం మన డ్యూటీ మనం చేస్తున్నాం మా చైర్మన్ గారు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్నాం అంతే ఎందుకంటే గొప్పగా చేస్తుంది ఏం లేదు కాకపోతే వారు అన్నారు కొన్ని కొన్ని మన సలహాల మేరకు పాటించినటువంటి ఆ స్టాక్ ఐడియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చక్కటి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయట చాలా చాలా సంతోషం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ వాసుదేవ మురళి గారు ఇంకా ఏవో ఏవో కానుకలు కూడా తీసుకొచ్చారు వారికి ఈ అభిమానానికి ఏమి ఇచ్చినా కూడా రుణం తీర్చుకోలేమండి ప్రతిరోజు ఇలా ఈ గంటసేపు కార్యక్రమాన్ని మీకు అందరికీ ఉపయోగపడేలా తీర్చిదిద్దడం మినహా ఇంకా ఎంతకంటే చేయగలిందే లేదు అన్నట్లు స్టాక్ మార్కెట్ మీద మాత్రం మాకున్న ప్యాషన్ని మీకు కూడా అంటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అదొకటి మా వంతుగా మేము చేస్తున్నటువంటి కృషి అదొకటి మాత్రమే మిగతాదంతా కూడా మీ అభిమానం ఇప్పుడే చెప్పినట్లుగా చైర్మన్ గారు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్లాట్ఫామ్ చక్కగా అందరికీ ఉపయోగపడుతున్నందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒక బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత మన రామకృష్ణ గారితో క్రాంతి గారితో మాట్లాడదాం
నవంబర్ ఇరవై నుంచి నిఫ్టీ ఎన్ఎస్సికి సంబంధించిన ఎఫ్అండ్ఓ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండిసెస్ లాట్ సైజెస్ను మారుస్తున్నారు సో నిఫ్టీకి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి అలాగే మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్కి అన్నిటికీ సంబంధించి ఇప్పుడు నిఫ్టీకి ఇప్పుడున్న కరెంట్ మార్కెట్ లాట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాన్ని సెవెంటీ ఫైవ్కి మారుస్తున్నారు సో ఎఫ్ఎండ్ఓ సెగ్మెంట్లో ఫిన్ నిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్కి మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ట్వంటీకి ఇలా రివైజ్ చేస్తున్నారు చూద్దాం దీని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ ఎఫ్ఎండ్ఓ ట్రేడ్ మీద అనే అంశాన్ని రామకృష్ణ గారు ఎలా ట్రేడ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఈ మండే మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికి ముఖ్యంగా నిఫ్టీ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మొన్న ఫ్రైడే మనము అనుకున్నాము ఏదైనా ప్యానిక్ బయింగ్ కానీ ప్యానిక్ సెల్లింగ్ కానీ రావచ్చని లక్కీగా కొంత బయింగ్ వచ్చింది షార్ట్ కవరింగ్ అనుకోవచ్చు అంటే మైల్డ్ షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది అది ఆ షార్ట్ కవరింగ్ అనేది ప్రాసెస్ కొంచెం కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో మెయిన్ గా మనం వరి అయింది ఏంటంటే హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవడం తర్వాత నెక్ లైన్ దగ్గరికి నిఫ్టీ వచ్చేయడం అట్లాగే సెన్సెక్స్ కూడా నెక్ లైన్ దగ్గరికి రావడం ఇన్ కేస్ ఆ లెవెల్ బ్రేక్ అయినట్లయితే కొంచెం సివియర్ సెల్లింగ్ వస్తుందేమో అని న్యాచురల్ గా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం వస్తుంది కానీ లక్కీగా అక్కడ సపోర్ట్స్ తీసుకొని ఆ రోజు మళ్ళీ పైకి రావడం చూస్తాం కానీ ఇంకా వర్రీస్ అయిపోలేదు అంటే మెయిన్ గా షోల్డర్ కంటే పైకి రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యేదాకా స్టిల్ మనం కొంచెము కాషియస్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందండి అంటే షోల్డర్ హైకి కన్నా దాటితే కొంచెం కంఫర్టబుల్ లెవెల్ లో నిఫ్టీ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఓవరాల్ గా మనం చూస్తే నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ కొంత రేంజ్ బౌండ్ తో చిన్నగా అప్ సైడ్ మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ ఈ రిజల్ట్ సీజన్ ఉండటంతో ఏ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి మొన్న కూడా మనం ఒక రోజు థర్స్డే చూసాము బజాజ్ ఆటో రిజల్ట్స్ తో మార్కెట్స్ డ్రాస్టిక్ గా ఫాల్ అవటం తర్వాత నెక్స్ట్ డే కొంత రికవర్ అవుతాయని చూసాం సో రిజల్ట్స్ అనేవి కొంత ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది ఓవరాల్ గా లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళకి పెద్ద వర్రీ ఏం లేదు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ వర్రీ ఏం లేదు ఇంకా క్లియర్ నెంబర్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లు నిఫ్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలాగే ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ కాల్స్ హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ అనేది పెద్ద సిగ్నిఫికెన్స్ కాదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లాగే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ అనేది మాక్సిమం కాల్ రైటింగ్ అనేది ఆ ప్రైస్ పాయింట్ దగ్గర జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అంటే ప్రతి హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరగడానికి నిఫ్టీ కష్టపడే అవకాశం ఉంది అట్లాగే ఫుడ్ సైడ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫుట్ అనేది హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది రైటింగ్ మాక్సిమం అయింది సో సపోర్ట్స్ అనేది ఇమీడియట్ గానే ఉన్నాయి అంటే ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రైస్ కంటే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద మనకి సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి బ్రాడ్ గా షార్ట్ టర్మ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇందా చెప్పుకున్నట్లు అది ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ గా చెప్పుకోవచ్చు మేబీ కొంత సెల్లింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆ ప్లేస్ కి వెళ్తే షార్ట్ టర్మ్ లో కొంత సెల్లింగ్ వచ్చి మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఒక షార్ట్ టర్మ్ రెసిడెన్స్ అట్లాగే ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ కి సపోర్ట్స్ కింద ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వస్తే రిజల్ట్స్ డీసెంట్ గా వస్తున్నాయి బ్యాంక్స్ లో ముఖ్యంగా చూసినా ఒకటి రెండు బ్యాంక్స్ మినహాయించి మెజారిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఇప్పటిదాకా మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి అంటే స్లిప్పేజెస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దానికంటే తక్కువ ఉండటం ఇవన్నీ కూడా బ్యాంక్ బ్యాంక్స్ బాగా రిజల్ట్స్ రావటం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈవెన్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ కూడా ఫామ్ చేయకుండానే ముందే బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చేసింది కాబట్టి కొంత స్ట్రెంగ్ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఉంది కంపారిటివ్ నిఫ్టీలో సో టోటల్ గా అంటే సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ తో కంపారిజన్ కూడా టోటల్ డిఫరెంట్ పిక్చర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది ఇంకా రెసిడెన్స్ పరంగా చూస్తే ఇమీడియట్ గా ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది రెసిడెన్స్ గా ఉందండి సపోర్ట్స్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ అట్లాగే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది ఇమీడియట్ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్స్ సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లు కూడా ఇంచుమించుగా అవే సూచిస్తూ ఉన్నాయి మెయిన్ గా ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాల్ హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లాగే ఫుడ్ సైడ్ కూడా ఫిఫ్టీ వన్
సార్ యాక్చువల్ గా నాకు కుటుంబరాజ్ సార్ తోటి కొంచెం సజెషన్స్ కావాలి సార్ సార్ ఇప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ విఏ విఏ టెక్ వాక్ బ్యాక్ ఎందుకంటే మొన్న సార్ రాలేదు కొద్దిగా డిలే అయింది అప్పుడు ఒకరు క్వశ్చన్ అడిగితే రామకృష్ణ గారు వచ్చి థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు సో ఐ జస్ట్ కెప్ట్ ఇన్ క్యాష్ ఆన్ ఫ్రైడే థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వెళ్ళినా నేను ఎంటర్ అవ్వలేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టచ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ ఈ రేట్ లో కూడా అంటే ఇప్పుడు ఆయన వెయ్యి షేర్లు కొందాం అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఒక డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ రేట్ లో కూడా కొనొచ్చు అంటే ఫిఫ్టీ టూ విత్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అది గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి చేజ్ చేసినప్పుడు అనమాట మనం ఏదన్నా స్టాక్ కొందాం అనుకున్నప్పుడు ఒక్కోసారి రివర్సల్ అంటూ స్టార్ట్ అయితే అక్కడ స్టక్ అవుతాం కాబట్టి బట్ ఎస్ ఆఫ్ నో హయ్యర్ బాటమ్ హయ్యర్ టాప్ కన్సిస్టెంట్ గా ఫామ్ అవుతాం స్టాక్ ఒరిజినల్ గా మనం త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా గా చెప్పిన స్టాక్ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర నుంచి స్టాక్ ఇప్పుడు దాదాపు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ లెవెల్స్ లో ఇంకా మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుందా అంటే మల్టీ బ్యాగర్ కాకపోయినా కూడా డీసెంట్ రిటర్న్స్ కరెంట్ లెవెల్ నుంచి కూడా ఇస్తుంది అండ్ మేబీ ఒక స్టాక్ స్ప్లిట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కాబట్టి అనమాట డెఫినెట్లీ బై అంటాను బట్ ఇంట్రాడే డిక్లైన్స్ కానీ లేకపోతే ఒక వీక్ డే నాడు కానీ వీక్ గా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ బై చేయమంటారు కొనుక్కోండి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి లక్ష్మి అండి హైదరాబాద్ నుంచి హుందాయ్ మోటార్స్ ఎనాట్మెంట్ లో వచ్చినాయి కానీ దానికి మంచి రెస్పాన్స్ లేదని అర్థమైంది రేపు హైలో తీసేసా ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నాను కుటుంబరావు గారి చెప్పండి డుమ్రారు హిండాయ్ మోటార్స్ అలాట్మెంట్ వచ్చింది త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదు ఇప్పుడు లిస్టింగ్ గేమ్స్ ఉంటే ఎంఎస్కోవచ్చా రెండు కాంట్రడిక్షన్ అండి ఆవిడ అడగటం కూడా అన్నమాట కాంట్రడిక్టరీగా అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే లిస్టింగ్ గేమ్స్ ఉంటే కనుక ఇమీడియట్ గా అలా అమ్మేసడానికి మూట్ లో కూడా ఉన్నట్టు ఉన్నారు బట్ అదే విధంగా అన్నమాట మళ్ళీ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ రాకపోవచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ డిస్కౌంట్ కి వెళ్లకుండా ఉంటే కనుక లక్కీ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలని చెప్పేసి నేనైతే అంటున్నా ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ తోటి నిలబడాలన్నమాట ఆ ప్రైసింగ్ లో స్టాక్ అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ విత్ బట్ ఆవిడ నిజంగా త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయగలను అంటే కనుక వాళ్ళకున్న మార్కెట్ షేర్ కి ఆఫ్టర్ మారుతి ఇట్ హ్యాస్ ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ షేర్ ఎస్పెషల్లీ త్రీ ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ లో అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేసి ఉంచమంటాను లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఓకే లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు హండాయ్ మోటార్స్ మనం పదే పదే అనుకున్నాం మంచి కంపెనీ కాకపోతే కొంచెం వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం తగ్గించుకొని రావాల్సింది అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గించి ఉంటే ఇష్యూ ప్రైస్ ని అట్రాక్టివ్ గా అనిపించేది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నెగిటివ్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఉండేది కాదు సార్ ఎనీవే చూద్దాం లిస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఏ ప్రైస్ దగ్గర లిస్ట్ అవుతుంది అవన్నీ చూసిన తర్వాత మరొకసారి మాట్లాడుకున్నాం మరో కాలర్ ఉన్నారా ఓకే చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చేద్దాం ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ ఫోర్ కనిపిస్తోంది ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ పరంగా చూసినప్పుడు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో మరి కొంతమంది కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ నా పేరు మురళీధర్ అండి ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి మురళీధర్ రెడ్డి గారు సార్ సార్ బన్నారి అమ్మన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్ సార్ సిక్స్టీ వన్ లో బన్నారి అమ్మన్ స్పిన్నింగ్ బిల్స్ బన్నారి అమ్మన్ స్పిన్నింగ్ బిల్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఏమో ఎస్ఎంఎస్ పామా ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఉన్నాయి సార్ యాక్చువల్లీ ఎస్ఎంఎస్ పామా ఎయిట్ లో కొన్నారు రామకృష్ణ గారు ముందుగా ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా గురించి చెప్పండి ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఆయన కొన్న ప్రైస్ నుంచి హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా ఎస్ఎంఎస్ ఫోమా రిజల్ట్స్ దాకా వెయిట్ చేయమని చెప్తానండి ప్రస్తుతానికి త్వరలోనే రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి నవంబర్ లెవెన్త్ అలా చూపిస్తుండేటు సో ప్రస్తుతానికైతే కొంత 
స్టీప్ గా లాస్ట్ టూ సెషన్స్ నుంచి పట్టం చూస్తున్నాము హోల్డ్ అని చెప్తానండి ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను హోల్డ్ చేయండి రిజల్ట్స్ వరకు వెయిట్ చేయండి ఓకే కుటుంబరావు గారు బనారీ అమన్ స్పిన్నింగ్ హోల్డ్ చేయమంటాను లాస్ట్ రిజల్ట్ కూడా చూసాం డీసెంట్ అన్న రిజల్ట్ అనమాట అండ్ రీసెంట్లీ ప్రిఫరెన్షియల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ అట్లా చేయటం కూడా మనం చూసాం కాబట్టి హోల్డ్ చేయమంటా యాస్ ఆఫ్ నో టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ కాస్త బెటర్ ఫుటింగ్ పైన ఉండే సూచనలు అయితే కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ కూడా ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్ లో క్రైసిస్ బాగా ముదురుతోంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్యాంక్ ఫెయిల్యూర్స్ అన్నది కూడా అంటున్నారు కాబట్టి అక్కడ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వీకెండ్ అయితే బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిషియరీ భారతదేశానికేనా అనమాట అండ్ ఇక్కడ టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేసే సూచనలు ఉన్నాయి గోల్డ్ అండి బనారీ ఓకే ఈరోజు టాటా గ్రూప్ స్టాక్స్ లైమ్లెట్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే టాటా సన్స్ ఐపీఓకి తప్పనిసరిగా రావాల్సిందే అన్న అభిప్రాయం ఇప్పుడు మార్కెట్స్లో ఉంది ఆర్బీఐ కూడా దీనికి కంపెనీని ఐపీఓకి వెళ్ళమని అడుగుతోంది నిబంధనల ప్రకారం బహుశా నెక్స్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ లోపల అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో ఐపీఓ వస్తుంది టాటా సన్స్ నుంచి కాబట్టి టాటా గ్రూప్ స్టాక్స్ ఇవాళ యాక్టివేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నేను లక్ష్మీపతి మాట్లాడుతున్నాను ఇండోర్ నుంచి నమస్తే లక్ష్మీపతి గారు అడగండి ఐ హ్యావ్ టూ క్వశ్చన్స్ అండి వన్ ఈజ్ అరౌండ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి కొన్నాను అప్పుడు అప్పుడు రేట్ వాజ్ హై ఇట్ వాజ్ కమ్ డౌన్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ ప్రజెంట్ ఐ హ్యావ్ సమ్ కొలాబరేషన్ విత్ సమ్ జపనీస్ బ్యాంక్ ఏదో తీసుకుంటుందని చెప్పి ఉన్నారు వాట్ ఈస్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ ఎస్ బ్యాంక్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ బజాజ్ హౌసింగ్ ఒకటి రీసెంట్ ఐపీఓ లో నాకు అలాట్ అయింది హౌ ద పొజిషన్ బజాజ్ హౌసింగ్ ఇవాళ రిజల్ట్స్ వస్తాయండి బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ లిస్టింగ్ కాబట్టి అందరిలోనూ ఒక ఉత్సుకత ఉంది ఎటువంటి రిజల్ట్ వస్తుంది ఏమిటి అని రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత మాట్లాడుకోవడం మంచిది కుటుంబరావు ఎస్ బ్యాంక్ పరిస్థితి ఏంటి ఎస్ బ్యాంక్ ఎన్నోసార్లు మనం చెప్పామండి ఎందుకంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ ఎస్బీఐ ఎస్ బ్యాంక్ లో ఉండే బదులు ఎస్బీఐ లో ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఒక ఫైనాలిటీకి వచ్చే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లోపలే అనమాట సిగ్నిఫికెంట్ స్టేక్ ఆఫ్ ఎస్ బ్యాంక్ అనమాట మేబీ ఒక కొత్త బయర్ అనమాట అది జపనీస్ బయర్ అవుతారా గల్ఫ్ నుంచి అవుతారా అనేది ఏది డెసిషన్ లేదు ఇది సార్ ఓన్లీ న్యూస్ ఇప్పుడు ఆయన చదివి చెప్పింది కూడా అనమాట దిస్ ఆల్ ఓన్లీ మార్కెట్ గాసిప్ రూమర్స్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతున్న టాక్స్ అనమాట ఎక్కువగా సర్క్యులేట్ అవుతున్న న్యూస్ తప్పితే ఏమీ లేదు యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక నో మేజర్ డెవలప్మెంట్స్ బట్ బ్యాంక్ ఈస్ డూయింగ్ స్లైట్లీ బెటర్ కంపేర్డ్ టు ప్రీవియస్ అట్లీ క్వార్టర్స్ అని బట్టి దీన్ని బట్టి కూడా చూస్తే అందుకని జస్ట్ హోల్డ్ అంత యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ చేయండి ఎస్ బ్యాంక్ కూడా ఓకే అలాగే మనం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి కోటక్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కానీ యూకో బ్యాంక్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది వీకెండ్లో చాలా బాగా వచ్చింది ఎక్సలెంట్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ యూకో బ్యాంక్ గ్రాస్ నెట్ ఎన్పిఎస్ రెండు తగ్గాయి క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ అండ్ ఇరాన్ ఇయర్ అలాగే మంచి గ్రోత్ కనపరిచారు రెవెన్యూ పరంగా చూసినప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ నుంచి సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్కి వచ్చింది రెవెన్యూ ఇరాన్ ఇయర్ అలాగే రిటర్న్ ఆన్ ఎసెట్ పెరిగింది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ పెరిగింది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అన్ని పెరిగాయి సో చూద్దాం యూకో బ్యాంక్ ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందో మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు సతీష్ నల్గొండ నుంచి మాట్లాడుతున్నా సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి సతీష్ ఇది సంగవి మూవర్స్ తెలిసిస్తాం ఈ రెండు ఈ రెండిట్లలో లాంగ్ టర్మ్ కి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ గురించి తెలుసుకున్నాను కాల్ చేసా సార్ సంగవి మూవర్స్ ఒకటి రెండోది ఏదన్నారు లార్జెస్ట్ క్రెయిన్ ఆపరేటర్ అండ్ ఓవరాల్ గా అనమాట ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిజినెస్ బాగుంటుంది అండ్ ఫోర్కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు అనమాట ఇటు యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ సాంగ్వి మూవర్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా బాగా చేయటం అన్నారు నేచురల్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక హోల్డ్ చేయమని అంటాను అనమాట ఫ్రెస్ట్ బయింగ్ డిక్లైన్స్ లో మేబీ క్లోజర్ టు ఫోర్ టెన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చినప్పుడు బయింగ్ కూడా చేయొచ్చు అండి ఎగ్జికామ్ ఇంకా రిజల్ట్స్ డేట్ అనౌన్స్ చేయలేదు రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే జూన్ రిజల్ట్ డిజపాయింట్ చేసింది
సో ఎటువంటి రిజల్ట్ వస్తుందనేది చూసిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అడగండి వసంత్ గారు గుడ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి నేను యూకే నుంచి వచ్చాను సార్ ఈ మంత్ మీరు ఎప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్ పెడుతున్నారు సార్ లైవ్ సెషన్ మీ బాల్ కలవడానికి అలా లేదు ఈ మంత్లో ఏమీ వర్క్షాప్స్ అవి ఏం లేవండి మనం ఒక జూమ్ సెషన్ ఒకటి మూరత్ రోజు పెడదామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం చెప్తాం దాని విశేషాలు దాని ఎప్పుడు ఏమిటి అనే వివరాలన్నీ కూడా అది త్వరలో మేము అనౌన్స్ చేస్తాం ఏంటి మీకు ఏమైనా పోర్ట్ఫోలియో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయి సార్ నేను జెంటర్ టెక్నాలజీస్ లో ఫార్టీ షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఇప్పుడు ఇంకా హోల్డ్ చేయొచ్చా లేకపోతే సెల్ చేయొచ్చు జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఓకే అండి సెవెన్ హండ్రెడ్లో కొన్నారు కుటుంబరావు హోల్డ్ చేయమంటారా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటానండి ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు స్టాక్ అనమాట ఇంకా అక్కడే ట్రేడ్ అవుతుంది సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ హై నుంచి అనమాట అంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అరౌండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెల్ అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అయింది అనమాట ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ స్మాలర్ ఐటీ కంపెనీస్ విచ్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ స్మాల్ అంటే స్మాల్ కూడా కాదు పదిహేను పదహారు వేల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఉంటుంది దీనికి బట్ ఏఐ స్పేస్ లోను ఇటన్నిట్లో కూడా అనమాట వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది కంపెనీస్ డూయింగ్ వెల్ అండి హోల్డ్ రేపు రిజల్ట్ ఉన్నాయి ఉందండి జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్ కూడా ఒకసారి చూసి అప్పుడు మీరు కంటిన్యూ కావాలా ఏదైనా రిజల్ట్ వీక్నెస్ ఉంటే కొంత స్టాక్ వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అదర్వైజ్ నార్మల్గా ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన ఐటీ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అన్నీ బాగున్నాయి మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఐటీ కంపెనీస్ కొద్దిగా టీసీఎస్ మొదట కొద్దిగా డిజపాయింట్ చేసింది బట్ మిగతా అవన్నీ బాగున్నాయండి ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి మోత్పెన్ <laughs> 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 ఇప్పుడు కూడా లోన్స్ తీసుకొని చేయొద్దండి చిన్న ఇన్వెస్టర్లు ఎవరు కూడా ఈ లేవరేజ్ డిపాజిషన్స్ తీసుకోవద్దు అవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి పరిమితం లక్ష షేర్లు రెండు లక్షల షేర్లు ఐదు లక్షల షేర్లు పది లక్షల షేర్లు తీసుకుంటారు వాళ్ళకి కావాలి ఇవన్నీ మనం తీసుకునేవన్నీ కూడా మనకు ఒక హార్డ్ అండ్ మనీ మన సేవింగ్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేయడమే మంచిది ఈ లేవరేజ్ పొజిషన్స్ దయచేసి తీసుకోవద్దండి అది మోర్పెన్ అయినా సరే మరొక కంపెనీ అయినా సరే రామకృష్ణ గారు మోర్పెన్ ల్యాబ్స్ పెరుగుతుందా నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో కొన్నారైనా యాక్చువల్గా సిక్స్టీ రూపీస్ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ నైంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా షార్ప్ ర్యాలీ చేసిందండి మ్యాటర్ ఆఫ్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ సెషన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ అంత షార్ప్ గా రైజ్ అయింది వర్టికల్ గా ఆ టైమ్ లో ఆయన లాస్ట్ మినిట్ లో కొన్నట్టున్నారు నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఇప్పుడు టెక్నికల్ గా చూసినప్పుడు కొంత కన్సల్టే హెల్తీ కన్సల్టేషన్ జరుగుతూ ఉందండి మోర్పల్ ల్యాబ్ లో సో ఎప్పుడు షార్ప్ గా రైజ్ అవుతుంది అనేది మనము ఇమీడియట్ గా చెప్పలేము మార్కెట్ కండిషన్స్ అలాగే రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేయాలి స్టాక్ అయితే టెక్నికల్ గా బాగుందండి కాకపోతే ఎప్పుడు ఆయన అంటే లోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే ఎగ్జిట్ యాంగ్జైటీ అదంతా ఉంటుంది కానీ సపోర్ట్స్ వైజ్ గా మనం చూస్తే ఈ స్టాక్ ఎయిటీ టూ రూపీస్ దగ్గర మంచి సపోర్ట్ ఉందండి ఇన్ కేస్ ఆ ప్రైస్ కనుక దిగిపోతూ ఉంటే ఓన్లీ ఇది షార్ట్ టర్మ్ వాళ్ళకేనండి లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళకి కాదు షార్ట్ టర్మ్ ఇట్లా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎయిటీ టూ కంటే దిగుతుంటే ఎగ్జిట్ అవుతామని చెప్తాను ఒక మేజర్ డెవలప్మెంట్ కూడా అయింది వసంత్ గారు రీసెంట్లీ కంపెనీలో అది మార్కెట్ కాస్త పాజిటివ్ గా తీసుకోలేదు అది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ఎప్పటికప్పుడు కంపెనీస్ ఇట్లా షార్ట్ టర్మ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మోరపెన్లో ఏంటంటే వాళ్ళకున్న మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ డివిజన్ డిమర్జ్ చేసి సెపరేట్ కంపెనీ కింద పెడతాం అన్నట్టు కూడా ఇండికేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది అంటే యాక్చువల్ రేషియో కానీ ఇట్లా ఎంత పర్సంటేజ్ ఏంటి అవన్నీ ఇంకా రాలేదు బట్ ఆల్రెడీ కంపెనీ హాస్ మేడ్ డెసిషన్ ఇన్ రిగార్డింగ్ దట్ అనమాట కాబట్టి అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే రైట్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి నూట పన్నెండు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తోంది మనకు ఈ సమయంలో నిఫ్టీలో అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది సుమారుగా రెండు వందల నలభై పాయింట్ల లాభంతో సెన్సెక్స్ నాలుగు వందల మూడు పాయింట్ల లాభంతో మనకు కనిపిస్తోంది 
సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం మనం ఎక్కువగా మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా మనకు బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్కి మార్కెట్ థమ్స్అప్ చూపిస్తోంది ఆన్ ది అదర్ సైడ్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఈజ్ డౌన్ త్రీ పర్సెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ది బ్యాడ్ రిజల్ట్ అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇప్పుడు మూడు వందల పాయింట్ల లాభం చూస్తున్నాం నిఫ్టీలో నూట ఐదు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది సో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో ఇన్ టర్మ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ కనిపిస్తుంది టాటా కన్జ్యూమర్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఇది కూడా రిజల్ట్ డిజపాయింట్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ టెక్ మహీంద్రా త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ పాజిటివ్ సో మూడిట్లోనూ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టెక్ మహీంద్రా పెరిగాయి కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ తగ్గింది అలాగే ఇతర కౌంటర్స్ చూద్దాం ఓకే సో ఈ సమయంలో స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా మనకు లాభాలతోనే కనిపిస్తుంది సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ టాటా గ్రూప్ స్టాక్స్ అనుకున్నట్లుగానే కొంత యాక్ట్ యాక్షన్ అనేది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంది టాటా కెమికల్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే ఐసిఐసిఐ లంబార్డ్ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది దీనికి సంబంధించి ఐ థింక్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఏదో ఒకటి పాజిటివ్ న్యూస్ కనిపిస్తుంది దీంతో ఈవెన్ స్టార్ హెల్త్ కూడా ఒక లాభంతో కనిపిస్తుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఒక ఎక్విజిషన్ అనౌన్స్ చేశారు నాలుగు వేల కోట్ల అనౌన్స్ అనౌన్స్మెంట్ మనం వీకెండ్లో చూసాం కానీ పెద్దగా ఫ్లాట్గానే ఉంది పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఒబ్రాయి రియాలిటీ పెరిగింది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ సో ఇలా మనకు మిడ్ క్యాప్స్లో యాక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది రామకృష్ణ గారు ఏమిటి ఏదైనా ట్రేడింగ్ పొజిషన్ సజెస్ట్ చేస్తారు ఈ సమయంలో మార్కెట్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఇచ్చిన నెంబర్ అంటే నైన్ సిక్స్టీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాము నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ దాకా వెళ్ళి కొంత అక్కడే హాల్ట్ అయింది ఫ్యూచర్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ రెండు ఫ్యూచర్స్ కూడా కొంత అంటే అంత పెరగలేదు మార్కెట్ మార్కెట్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పెరిగితే నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్స్ పెరగడం అట్లాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ డిస్కౌంట్ కొట్టేటం కొంత కాషియస్నెస్ ని చూపిస్తూ ఉందండి సో కాషియస్ గా పొజిషన్స్ తీసుకోమని చెప్తాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో అయితే లాంగ్ అటెంప్ట్ చేయించండి క్లియర్ గా అది రెసిస్టెన్స్ దాటి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో లాంగ్ పొజిషన్ ట్రై చేయొచ్చు సో ఒక సెవెంటీ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ పెట్టుకొని వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ తో టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు నెట్వర్క్ టెక్నాలజీస్ పెరిగింది సెవెన్ పర్సెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అలాగే తేజాస్ నెట్వర్క్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఈ రిజల్ట్ సీజన్ లో వచ్చినట్లు బ్లాక్ బస్టర్ రిజల్ట్స్ లో బహుశా నెంబర్ వన్ టూ త్రీలు తీసుకుంటే అందులో ఉంటుంది తేజాస్ నెట్వర్క్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది తేజాస్ నెట్వర్క్స్ అలాగే జిఆర్ఎస్సి జేఎం ఫైనాన్షియల్ మజగాన్ డాక్ టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ యూకో బ్యాంక్ సువేన్ ఫార్మా జొమాటో టెక్ మహీంద్రా ఇండిగో పెయింట్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఐటీఐ హిందుస్థాన్ జింక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి అలాగే ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ డౌన్ పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్ ఇందులో పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్లో ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ కనిపిస్తుంది దీంతో ఈ స్టాక్ లెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది వాళ్ళని ఏదో బ్లాక్ లిస్ట్ చేశారు ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్స్లో పాల్గొనకుండా పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్ సంబంధించి ఇది మేజర్ నెగిటివ్ న్యూస్ అలాగే ఇండియా మార్ట్ ఎంఆర్పిఎల్ టాటా కన్జ్యూమర్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ్ బ్యాంక్ కోటక్ మహీంద్రా దాల్మియా భారత్ వెల్స్మన్ లివింగ్ చెన్నై పెట్రో హెచ్ఈజీ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో మనకు వీక్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే ఇక మెయిల్స్ చూద్దాం గిరి మెయిల్ చేశారు డిమార్ట్ షేర్లు ఉన్నాయంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా కుటుంబరావు రిజల్ట్ తర్వాత బాగా వీక్ అయింది డిమార్ట్ హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదు ఇప్పుడు కూడా బయింగ్ అనేది అడ్వైజ్ అయితే చేయనండి ఎందుకంటే ఒకటి క్విక్ కామర్స్ పోటింగ్ అనమాట ఈ కంపెనీలు కట్టుకోలేకపోతున్నాయి ఇప్పుడు సూపర్ మార్ట్ సమ్మాటి ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి మేబీ ఒక స్మాల్ ర్యాలీ టెక్నికల్ ర్యాలీ ఏమన్నా ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు కూడా ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ అని చెప్పేసి అంటాను యాక్చువల్లీ డిమార్ట్లో డిమార్ట్ రెడీ అని వీళ్ళకి కూడా ఒక యాప్ ఉంది కొంచెం వాళ్ళు డెలివరీ సర్వీసెస్ కనుక ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే నార్మల్గా ఇప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ తీసుకుంటున్నారు డెలివరీకి
ఇప్పుడు మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు రెండు జేఎం ఫైనాన్స్ హోల్డ్ చేయమంటానండి బట్ గ్రాన్యుయల్స్ ర్యాలీలో ఎక్సిట్మంటాను పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా బుక్ చేసుకోమంటాను ఓకే తర్వాత తేజ్ పాల్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయన కైటెక్స్ గార్మెంట్స్ అనుకుంటాను వన్ ఎయిటీలో ఐదు వేల షేర్లు ఉన్నాయి అలాగే సమాన్ క్యాపిటల్ నూట యాభైలో ఉన్నాయి ఈ రెండు రెండింటిలో కైటెక్స్లో వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు సన్మాన్ సమ్మాన్ క్యాపిటల్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా అలాగే ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చా కైటెక్స్ అయితే ఎవ్రీ డిక్లైన్లో బై చేయాల్సి ఇంకౌంటర్ అండి బట్ ఆల్రెడీ ఆయన హ్యూజ్ ప్రాఫిట్ పైన కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఫ్రెష్ బైంగ్ కంటే కూడా ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను సమాన్ క్యాపిటల్ అయితే మాత్రం మేబీ ఇట్స్ ఎ స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ కానీ కనిపిస్తుంది చూస్తూ ఉంటాను అనమాట కాబట్టి నేను అనుకుంటాం ఆయన ప్రైజ్ వస్తే కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ అంటాను మరోవరకు చూస్తున్నాం మనం ఆల్ స్మాలర్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇటు మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఆర్బీఐ స్ట్రక్చర్స్ మోర్ అండ్ మోర్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటికి టైమ్స్ కూడా డిఫికల్ట్ ఇంకా డిఫికల్టీస్ పెరిగేటట్టు కూడా కనిపిస్తుంది క్లియర్ రాజు అడుగుతున్నారు ఆయన బ్యాటరీస్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇలా గ్రీన్ ఎనర్జీ డేటా సెంటర్స్ ఇలా ఏవో థీమ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే అడిగేది సెమీ కండక్టర్ సెక్టర్లో ఏ స్టాక్ తీసుకోవచ్చు అంతగా లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఎక్కువ లేవండి సెమీ కండక్టర్ స్పేస్లో ఎంఎన్సీలు వస్తున్నాయి మనకు అలాగే టాటాస్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకు కూడా లిస్టెడ్ కంపెనీ ఏది లేదు అనుకో కనిపిస్తున్నవి మాస్చిప్ లాంటి ఒకటి ఆరా కంపెనీసే కనిపిస్తున్నాయి అది కూడా డిజైన్ కంపెనీ మాస్చిప్ కాబట్టి స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఆర్ఐఆర్ పవర్ ఒకటి ఉంది ఆర్ఐఆర్ పవర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు ఈ డయోడ్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇలాంటివి తయారు చేస్తారు అండ్ కొంతమంది కెన్స్ టెక్నాలజీస్ లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్స్లోకి వస్తున్నారు టైం పడుతుంది అవన్నీ ఫైనలైజ్ అయ్యేసరికి సో మేబీ కెన్స్ టెక్నాలజీస్ ఒకటి మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు సెమీ కండక్టర్ కానీ టైం లాంగ్ టర్మ్ కోసం మాత్రమే కుటుంబరావు మీరు ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా సెమీ కండక్టర్ స్పేస్ లో లేదండి మీరు అన్నట్టే అనమాట కాబట్టి న్యూ జనరేషన్ కంపెనీలు మేబీ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఐపీఓకి వస్తే కాస్త ఎవరైతే కనుక డిజైనింగ్ వీటి అన్నిట్లో ఉన్నారు అనమాట అండ్ మాస్టర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట అలా ఉండి డిజైనింగ్ సైడ్ అట్ సైడ్ ఉన్నారు యాక్చువల్ గా సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్ వీళ్ళు కాస్ట్ అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ కూడా వస్తా అనమాట కాబట్టి బిగ్ టికెట్ ప్లేయర్స్ ఎప్పుడు వస్తారు ఏంటి అనేది చెప్పలేము అంతవరకు ఆ థీమ్ పక్కన పెట్టి మేబీ డిజైనింగ్ కంపెనీస్ లో మీరు అన్నట్టు కేన్స్ అవనేయండి ఇప్పుడు కన్సల్టేట్ అవుతుంది లోవర్ లెవెల్స్ లో మార్క్షిప్ అవనేయండి ఇట్లా సెలెక్ట్ కౌంటర్స్ లో కంపెయిన్ చేస్తే కాస్త డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి ఓకే అండ్ మ్యాన్ పవర్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం అండి ఇప్పుడు మార్క్షిప్ లాస్ట్ వీకెండ్ నేను మేనేజ్మెంట్ తో జస్ట్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ మాట్లాడడం జరిగింది ఒక ప్రాబ్లం వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు హైర్ ట్రైన్ మ్యాన్ పవర్ వాళ్ళు రెడీమేడ్ గా దొరకరు కాబట్టి వీళ్లే వాళ్ళని ట్రైన్ చేసుకొని క్వార్టర్లీ ఒక ఇరవై మందిని ముప్పై మందిని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు సో ఇదంతా కూడా లాంగ్ టర్మ్ ప్లే అండి తర్వాత ప్రీమియర్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ అట అనిల్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ప్రీమియర్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ నాలుగు వందల షేర్లు ఉన్నాయి మూడు వందల రూపాయలు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా బాగా పెరిగిన కంపెనీ అండి హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ అనమాట బట్ ఏంటంటే సెగ్మెంట్ కంపెనీ కాస్త ఆపరేటెడ్ కౌంటర్ కింద కూడా చూస్తారు చాలా మంది బట్ స్టాక్ అనమాట రీసెంట్లీ స్ప్లిట్ తర్వాత దాని తర్వాత కూడా కన్సల్టేట్ అవుతుంది క్లోజర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో ఫ్రిష్ బైంగ్ అయితే అడ్వైజ్ చేయనండి బట్ హోల్డ్ అయితే చేయమంటాం ఓకే పూర్ణిమా లక్ష్మి ఏలూరు నుంచి అడుగుతున్నారు రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి తేజాస్ నెట్వర్క్స్ ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చా అలాగే హడ్కో అమ్మేసి తేజాస్ నెట్వర్క్స్ పీసీబీఎల్ తీసుకుంటారట చేయొచ్చా పని ఇప్పుడు తేజాస్ నెట్వర్క్స్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా చెప్పినప్పుడు అందరూ అన్నారు ఎందుకంటే ఈ రేట్ లో చెప్తున్నారు పదకొండు వందలు పన్నెండు వందలు అని మరి వాళ్ళు చూసారు కదా రిజల్ట్ కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా అనమాట లాంగ్ టర్మ్ అంటే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ పేషెన్స్ ఉంటుందంటే కనుక కొనమంటాను ఎందుకంటే టాటాస్ ఈ కంపెనీలో చేస్తున్న డెవలప్మెంట్స్ చాలా అన్యూజువల్ డెవలప్మెంట్స్ మేబీ ది స్టాక్ కెన్ గో ఈవెన్ టెన్ టైమ్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఓకే రైట్ సో ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్